हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.3 आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू एग्जामिनेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेंडमली चोजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज दिस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन इज दिस यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको प्रॉबिबिलिटी गिवन है किसकी फर्स्ट एग्जाम की सो प्रोबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जाम को मैं आई मान रही हूँ ठीक है सो वो क्या गिवन है आपको जीरो पॉइंट एट The probability of passing the second exam, that is probability of second exam को pass करने की क्या है जीरो पॉइंट सेवन सो द प्रॉबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज दिस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इसको ध्यान से समझेंगे सब यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो प्रॉबिलिटी है पासिंग एट लीस्ट कम से कम एट लीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम एक एग्ज़ाम वो पास कर सकता है एक से ज़्यादा एग्ज़ाम भी ठीक है कम से कम एक एग्ज़ाम में तो पास होगा ही होगा एक से ज़्यादा में भी हो सकता है सो so, प्रॉबिलिटी जो हमें पासिंग की दी हुई है वो एक या एक से ज़्यादा दी हुई है और ज़्यादा ज़्यादा कितने हैं यहाँ पे दो ही एग्ज़ाम है राइट सो दैट मीन्स दोनों एग्ज़ाम में पास होने की प्रॉबिलिटी क्या है मैक्सिमम अप टू ज़ीरो पॉइंट नाइन फाइव सो मतलब ये यूनियन दे रखा है आपको ये वर्ड का ध्यान दें आप एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक एग्ज़ाम में पास एक से ज़्यादा में भी पास हो सकता है सो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है दोनों एग्ज़ाम में पास हो सकता है सो मतलब दोनों एग्ज़ाम इसमें भी पास हुआ यूनियन और इसमें भी पास हो गया सो so, दोनों एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.95 वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ ठीक है यहाँ पे था एक या एक से ज़्यादा ठीक है यहाँ पे अभी यूनियन लगा है क्यों क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था एक या फिर एक से ज़्यादा और जब मुझे दोनों चाहिए वो आपको प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है दोनों के लिए इंटरसेक्शन लगता है राइट आई इंटरसेक्शन सेकेंड मेनली आपको ये फाइंड आउट करना है ठीक है सो so, फॉर्मूला आपको पता है अप्लाई कर देंगे सो आई यूनियन सेकेंड प्रॉबिलिटी यहाँ पे आएगी प्रॉबिलिटी आई आई नहीं है ये फर्स्ट और सेकेंड है ठीक है प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ सेकेंड माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड एग्जाम तो ये आपको गिवन है जीरो पॉइंट नाइन फाइव ये आपको गिवन है जीरो पॉइंट एट ये आपको गिवन है जीरो पॉइंट सेवन दिस माइनस एंड ये आपको फाइंड आउट करना है ठीक है सो so, इसको जब आप सॉल्व करेंगे वट यू विल गेट फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी क्लियरली एंड वट इज दैट दैट इज जीरो पॉइंट फाइव फाइव इज योर आंसर बस यहाँ पर क्लियर लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है कि यूनियन का मतलब तो so, यहाँ पे आपको ट्विस्ट करके दिया हुआ है वो वर्ड एटलीस्ट के साथ तो लेकिन इसका मतलब क्या है यूनियन ही सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज जीरो पॉइंट फाइव दोनों हिंदी और इंग्लिश एग्जाम को पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको दैट इज ई से इंग्लिश इंटरसेक्शन एच से हिंदी इनकी प्रॉबिलिटी है जीरो पॉइंट फाइव एंड द प्रॉबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर ना तो इंग्लिश में पास हुआ है ना तो वो हिंदी में पास हुआ है दोनों कंडीशन चाहिए इंटरसेक्शन लगेगा सो so, ये आपको गिवन है ना ही इंग्लिश चाहिए मुझे ना ही हिंदी नॉट लगा दिया है और दोनों कंडीशन में चाहिए मुझे तो इसलिए यहाँ पे ये बना है क्या गिवन है आपको वैल्यू जीरो पॉइंट वन सो दैट मीन्स नीदर इंग्लिश नीदर हिंदी में वो पास हुआ है इफ द प्रोबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जाम प्रॉबिलिटी इंग्लिश एग्जाम को पास होने की क्या है जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो बताइए प्रॉबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जाम ठीक है अब आपको ये फाइंड करना है बाकी सब आपको गिवन है सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एच नॉट को आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के साथ ई यूनियन एच का होल नॉट और इसको आप फर्दर लिख सकते हैं वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच बिकॉज अगर आपको प्रॉबिलिटी ए पता है तो आप प्रॉबिलिटी ए नॉट की कैसे निकालेंगे वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ दैट सेम ए ठीक है सो so, सिंपल ये इसका मतलब आपने ये लिखा और इसका मतलब क्या है ये सो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल्स टू दिस सो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं जीरो पॉइंट वन मैंने यहाँ रख दी है वैल्यू सो so, बाकी आप 
ई यूनियन एच प्रॉबिलिटी ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी की वैल्यू इंग्लिश यूनियन हिंदी की वैल्यू आप यहाँ से क्लियरली निकाल सकते हैं एंड दैट इज जीरो पॉइंट नाइन यूनियन आ चुका है इंग्लिश की प्रॉबिलिटी पता है इंटरसेक्शन की पता है एच की वैल्यू आ सकती है राइट सो फॉर्मूला लगाएंगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको प्रॉबिलिटी ऑफ हिंदी की वैल्यू पता चल जाएगी एंड दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स फाइव इज योर आंसर नो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन अ क्लास ऑफ सिक्सटी स्टूडेंट्स सो टोटल स्टूडेंट्स क्या है आपके पास सिक्सटी थर्टी ऑप्टेड फॉर एन सी सी थर्टी टू ऑप्टेड फॉर एन एस एस एंड ट्वेंटी फोर ऑप्टेड फॉर बोथ एन सी सी एंड एन एस एस सो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इस लाइन में किसी की भी प्रॉबिलिटी तो नहीं आपको गिवन है सिंपल आपको टोटल गिवन है और जो वैल्यूज़ हैं आपकी एन सी सी एन एस एस की और बोथ की वो आपको गिवन है सो so, सबसे पहला स्टेप क्या होगा क्योंकि बाद में अगर आपको प्रॉबिलिटी ही फाइंड करनी है सो so, सबसे पहले आप इन सब की प्रॉबिलिटी आपको पता होना चाहिए राइट right? ताकि आप फॉर्मूले में अप्लाई कर सकें तो इनकी प्रॉबिलिटी निकालना बहुत ईजी है सपोज अगर आप एन सी सी की प्रॉबिलिटी निकालते हैं तो आपको पता है प्रॉबिलिटी में सबसे नीचे में टोटल बेस में आपका टोटल आता है दैट इज सिक्सटी स्टूडेंट्स एंड एन की वैल्यू आ जाएगी ऊपर दैट इज थर्टी सो प्रॉबिलिटी ऑफ एन सी सो सिंपल दैट इज वन बाई टू इसी तरह से प्रॉबिलिटी ऑफ एन भी आ जाएगी दैट इज थर्टी टू अपॉन सिक्सटी एंड दैट इज एट अपॉन फिफ्टीन ऐसे ही प्रॉबिलिटी इन दोनों की आ जाएगी बोथ की एन इंटरसेक्शन एन बिकॉज बोथ के लिए इंटरसेक्शन लगता है दैट इज ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्सटी बिकॉज ट्वेंटी फोर आपको वैल्यू गिवन थी बोथ के लिए सो दैट मीन्स ये वैल्यू आई है आपके टू बाय फाइव सो ये वैल्यूज आपको पता चल चुकी है फर्दर देखते हैं इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रॉबिलिटी फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड क्या करना है दैट द स्टूडेंट ऑपरेट फॉर एन सी सी और एन एस एस और दैट इज यूनियन आपको फर्स्ट स्टेप में निकालना है एन सी सी यूनियन एन एस एस की प्रॉबिलिटी राइट और फॉर्मूला लगेगा आपको पता है प्रॉबिलिटी ऑफ एन सी सी प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ एन एस एस यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इस तरह से लिख रही हूँ प्रॉबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन राइट सो सारी मेरे पास वैल्यूज अब हैं वन बाय टू प्लस एट बाय फिफ्टीन माइनस टू बाय फाइव एंड दैट इज इसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी नाइनटीन अपॉन थर्टी नाउ लेट सी सेकेंड पार्ट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एन सी सी नॉर एन एस एस सो ना तो एन सी सी ना ही एन एस एस उसने ऑप्ट किया है तो देखते हैं सो so, इसका मतलब है ना ही एन सी सी ने लिया है तभी मैंने एन सी सी के ऊपर नॉट लिख दिया है और इसी तरह से एन एस एस के लिए ऊपर भी नॉट लिख दिया है क्योंकि ना ही वो एन एस एस ले रहा है राइट right. सो so, ये आपको सॉल्व करना है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहला स्टेप डी मॉगन लॉ से नेक्स्ट स्टेप होगा एन सी सी इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन एन एस एस और ऊपर आ जाएगा होल नॉट ठीक है इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वन माइनस क्योंकि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ एन सी सी यूनियन एन एस एस और प्रॉबिलिटी यूनियन की जस्ट अभी आपने निकाली थी पीछे और दैट इज नाइनटीन अपॉन थर्टी सो इसको कैलकुलेट करेंगे यू गेट इलेवन बाई थर्टी एज योर एज योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट नो लेट सी थर्ड पार्ट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एन एस एस बट नॉट एन सी सी एन एस एस तो चाहिए उसको लेकिन एन सी सी नहीं चाहिए ठीक है सो so यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अब सिर्फ एन सी सी के ऊपर नॉट लगेगा और बाकी के ऊपर दैट इज एन एस एस के ऊपर नॉट नहीं लगेगा क्यों क्योंकि एन एस एस की वैल्यू तो चाहिए द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एन एस एस लेकिन उसने ऑप्टेड नहीं किया है एन सी सी को सो so, यही वैल्यू बनेगी ठीक है इंटरसेक्शन ही लगेगा इंटरसेक्शन क्यों लगेगा क्यों क्योंकि हमें ये वैल्यू भी चाहिए और ये वैल्यू भी चाहिए और तब लगता है जब दोनों में से कुछ एक की वैल्यू चाहिए होती है ठीक है और इसको आप किस तरह से फर्दर लिख सकते हैं प्रॉबिबिलिटी ऑफ एन एस एस माइनस प्रॉबिबिलिटी ऑफ एन एस एस इंटरसेक्शन एन सी सी अब यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि यहाँ पर आपने इस स्टेटमेंट को इस तरह से ओपन करके कैसे लिखा है बहुत ही सिंपल है यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट ने सिर्फ एन के लिए ऑप्ट किया है एन की उसको 
कोई जरूरत नहीं है उसने ऑप्ट नहीं किया है so, सो सबसे पहले ये दो सर्कल देखिए ये हो गया है एन के लिए और ये हो गया है एन के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है यहाँ पर राइट right? सो so, अगर मुझे एन ही चाहिए सिर्फ और ये नहीं चाहिए तो इसका मुझे कोई पार्ट भी नहीं चाहिए कॉमन पार्ट में तो आ रहा होगा सो so, वहाँ से भी मुझे रिमूव करना है और मुझे कौन सा पार्ट चाहिए ओनली दिस डॉटेड वन बिकॉज एन ही चाहिए एन का कुछ पार्ट नहीं चाहिए तो मुझे इंटरसेक्शन में से भी उसको हटाना होगा जो कि एन कवर कर रहा है सो so, इसीलिए मैंने एन में से पूरे ये जो सर्कल देख रहे हैं ये वाला इस पूरे सर्कल में से ये पूरा एन का सर्कल है इसमें से मैंने एन को डिडक्ट करना है दैट मीन्स मुझे इन दोनों का कॉमन पार्ट भी डिडक्ट करना होगा सो so, रिमेनिंग पार्ट मेरे पास क्या बचेगा एन एस एस तो तभी इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस एस क्या गिवन है आपको एट बाई फिफ्टीन और इंटरसेक्शन आपको गिवन है टू अपॉन फाइव सो इसको सॉल्व करेंगे दैट इज टू अपॉन फिफ्टीन आपका आंसर आ रहा है फॉर थर्ड पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टिन्यू करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स फॉर मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन दिस चैप्टर थैंक यू